Co ma wspólnego Tolkien z Gdańskiem? Dlaczego kościół świętej Katarzyny przez niektórych nazywany jest gorącą Kaśką? Kim był Leopold Winter i co znajdziesz za kościołem świętego Jana? Dzień dobry wieczór, z tej strony Kamil i Wojtek, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszamy do kolejnej porcji ciekawostek o Gdańsku. Ponieważ już rozmawialiśmy o Heweliuszu, być może część z Was wie, że w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jego pomnik, czyli naprzeciwko ratusza staromiejskiego, istniało obserwatorium słynnego astronoma. Ten zespół budynków stanowił najbardziej imponujące obserwatorium w ówczesnej Europie. Kompleks ten rozciągał się od skrzyżowania z obecną ulicą Heweliusza, aż do kanału Raduni. Ruiny domów słynnego browarnika zostały rozebrane w 1953 roku. Jeśli planujemy odbudowę Pałacu Saskiego, być może warto zastanowić się nad tworzeniem budynków przy ulicy Korzennej. Co o tym myślicie? W Gdańsku mieszka i mieszkało wiele niezwykłych osób lub stąd też pochodzą. Jednak nie wiem czy wiesz, ale to właśnie legenda legend fantastyki, czyli John Ronald Rewell Tolkien miał niczym enty swoje korzenie w stolicy Pomorza. Jego rodzina mieszkała na terenie biskupiej górki, a w nieistniejącym już kościele Zbawiciela na Zaroślaku odbywały się obrządki religijne związane z rodziną Tolkienów. Wiadomo, że prawój pisarza Christian Tolkien służył w gdańskim wojsku i był ogniomistrzem. Być może to właśnie dzięki temu, jak wyglądała Góra Gradowa, zaistniała wioska Shire. Liście symbolizują m.in. odrodzenie, rozwój oraz mądrość. Są to pojęcia idealnie nawiązujące do charakteru dawnego Gdańska, więc zdobienia w formie liści wydają się pomysłem bardzo trafnym. W trakcie prac związanych z odbudową zniszczonego pod koniec II wojny światowej ratusza głównego miasta, ktoś znalazł wśród gruzów listek z pozłacanej blachy. Wydarzenie to zostało opisane w książce Edgara Milewskiego Gdański antykwariat z roku 1960. Liść okazał się elementem ornamentów zdobiących hełm ratuszowej wieży, który spłonął podczas działań wojennych. W tym odkryciu nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden drobny detal. Na listku wyryte było imię i nazwisko Jana Strakowskiego, czyli jednego z najwybitniejszych gdańskich architektów i budowniczych. Zdanie Milewskiego to przesłanka, a wręcz dowód na to, iż wybitny budowniczy Strakowski współpracował także przy przebudowie wspaniałego gdańskiego ratusza. Milewski w książce stwierdził, że złocisty list powrócił na swe pierwotne miejsce. Jeśli dalej jest na wieży, dziś z bliska mogą go oglądać jedynie wszędobylskie gołębie i krzykliwe mewy. Zanim przejdziemy dalej, to namawiamy Ciebie, drogi widzu, abyś pod koniec seansu polubił ten film, może nawet podzielił się nim ze znajomymi i jeżeli tego nie zrobiłeś, zasubskrybował ten kanał. Jeżeli masz ochotę, to możesz również wesprzeć nas poprzez zakup wirtualnej kawy, abyśmy mieli siłę i motywację do dalszych działań. Link w opisie filmu. Dziękujemy i opowiadamy dalej. Czy wiecie, jakie jest najbardziej magiczne miejsce w Gdańsku? Takie, w które można przenieść się w czasie? Jeśli macie dylemat w odpowiedzi na to pytanie, to warto sprawdzić to miejsce, zaułek Zachariasza Zapio, uliczkę, która mieści się na tyłach kościoła św. Jana. Zachariasz Zapio był piwowarem, był filantropem i kupcem, dla którego kościół św. Jana był szczególnie ważny, dlatego ufundował tam dużą część wyposażenia, ale też bibliotekę, która ma swoje zbiory nadal zachowane w Bibliotece Głównej Polskiej Akademii Nauk. Dawniej załek Zachariasza Zapio był szczególnie ulubionym miejscem zakochanych, 
no właśnie dlatego jego potoczna nazwa, to zaułek pocałunków. Nie wiem tylko, czy tych miłosnych uniesień było tu aż tyle, gdyby ludzie wiedzieli, że zaułek powstał po likwidacji cmentarza. Jestem przekonana, że to miejsce było inspiracją dla wielu artystów, ba, znam nawet pisarkę, która umieściła je w swojej książce dla dzieci. Gdański Hełm to jedna z nowszych dzielnic miasta. Na jej terenie znajduje się spółdzielnia mieszkaniowa Hełm, w sąsiedztwie której usytuowany jest Jar Wilanowski. Obecnie teren służy jako miejsce rekreacji dla mieszkańców dzielnicy. Kiedyś na tym obszarze znajdował się poligon, a konkretnie strzelnica przypisana do kaszubskiej jednostki wojskowej. Teren wojskowy rozpoczynał się od ulicy Madalińskiego, a kończył w miejscu, w którym obecnie przebiega ulica Wilanowska. Wszyscy ci, którzy dorastali w tych okolicach w latach 80. pamiętają czasy zbierania łusek do karabinów i pistoletów, a nawet przyjazdy czołgów T-34 przez ulicę Lubuską. W naszej kolekcji ciekawostek pojawia się kolejna z kategorii naj. Wyspa Sobieszewska to nie tylko miejsce, gdzie można podziwiać przepiękne plaże oraz unikalne ptasie rezerwaty. Jest to także lokalizacja największego i najnowocześniejszego mostu zwodzonego w Polsce, znanego jako Most Stulecia Odzyskania Niepodległości, oddanego do użytku w 2019 roku. Wtedy to spełniło się największe marzenie wyspiarzy, czyli stałe i bezpieczne połączenie Wyspy Sobieszewskiej z lądem. Czas otwierania mostu to jedyne 150 sekund, co czyni go bardzo efektywnym. Każde sprzęso mostu waży aż 300 ton, a ich rozpiętość wynosi nieco mniej niż 60 metrów. Tak jak pewnie większość osób kojarzy skalę Fahrenheita do mierzenia temperatury, tak myślę, że tylko nieliczni wiedzą, gdzie jej autor się urodził. A było to dokładnie tutaj, przy ogarnę 95, 24 maja 1686 roku. Fahrenheit mieszkał w Gdańsku przez 15 lat, po czym wyjechał po tajemniczej śmierci jego rodziców. Co ciekawe, nikt tak naprawdę nie wie, jak Fahrenheit wyglądał. W 2011 roku na Politechnice Gdańskiej powstał pomysł, żeby odtworzyć jego wizerunek, odkopując szczątki ojca i dziadka, które są pochowane w Bazylice Mariackiej. Jednak nie zdecydowano się na to, a wizerunek Fahrenheita został odtworzony na podstawie programu komputerowego. Użyto do tego algorytmu genetycznego, obrazów, które zostały po jego ojcu i dziadku i dwóch epitafiów poświęconych naukowcowi. Dla uczczenia pamięci tego słynnego gdańszczanina na kamienicy, w której się urodził, została zamontowana płaskorzeźba przedstawiająca termometr, a na długim targu kolumna meteorologiczna. Gdy nadchodziła jesień, wiślanym szlakiem zmierzały do portu niezliczone ilości wszelkiego rodzaju dubasów, galer, szkód, Polska tu czy Gdańsk, mówiono wówczas nie bez kozery. Flisacy obozowali na terenie określanym przez ich samych jako hak, co w ich języku oznaczało mieliznę, piaszczystą płać gruntu. Stąd też wzięła się z czasem nazwa Polski Hak. Miasto stawało się też we wrześniu i październiku jakby bardziej przepełnione polskim żywiołem, Szczególną w tym zasługę mieli flisacy, zwani także orylami, przez Gdańszczan zaś szymkami. Flisacy związani byli z Gdańskiem praktycznie od jego zarania. To właśnie tu w okolicach kościoła świętej Barbary ich patronki posiadali od czasów średniowiecznych swój malutki szpitalik. A miejsce nazwane nabrzeżem flisackim odnajdziemy całkiem niedaleko mostu siennickiego. Jest to forma upamiętnienia flisaków i ich jakże ważnej roli dla Gdańska.
W sercu gdańskiej dzielnicy Piecki Migowo, zwanej potocznie Moreną, kryje się historyczny dwór piecewski, znany również jako dworek Uphagenów. Rodzina gdańskich patrycjuszy wywodząca się z Flandrii weszła w posiadanie tego obiektu w drugiej połowie XVII wieku. Pierwszym właścicielem majątku był Jan Uphagen, a później dobra przeszły w ręce jego syna Henryka. Od tego momentu dwór stał się gospodą, która była chętnie odwiedzana przez mieszkańców ówczesnego Gdańska. Mówi się, że podczas oblężenia Gdańska przez wojska napoleońskie budynek pełnił rolę kwatery głównej dowodzącego natarcie marszałka Franciszka Lefebvre. Bonjour. Legendarne przekazy zaś głoszą, że na terenie dworku przebywał sam Napoleon Bonaparte. Niestety nie jesteśmy w stanie potwierdzić tej informacji. Najwyższym obiektem hotelowym w Gdańsku jest ponad 40-letni Hotel Mercure Stare Miasto. Budynek mierzy 70 metrów i został oddany do użytku 1 grudnia 1979 roku. Jako jedyny obiekt posiadał podziemne zbiorniki na paliwo, a na jego ostatnim piętrze znajdowała się centrala podsłuchów SB. Na przełomie zmian ustrojowych hotel gościł najważniejszych ówczesnych polityków, takich jak Margaret Thatcher, George Bush i François Mitterrand. Wówczas Gdańsk znajdował się w centrum uwagi całego świata. Ikona Starego Miasta, kościół Świętej Katarzyny, zwany jest przez niektórych Gorącą Kaśką. To dlatego, że w ciągu swojej długiej historii ten najstarszy obiekt sakralny w centrum miasta wielokrotnie stał w płomieniach. W ciągu ostatnich 100 lat spłonął aż trzykrotnie. W 1905 roku świątynia zapaliła się od uderzenia pioruna. W marcu 1945 roku, w czasach radzieckiego ataku na miasto, obiekt stał się celem podpalenia, mimo że schroniło się w nim ponad 100 wiernych. Ostatnim z tych dramatycznych wydarzeń był pożar w 2006 roku, kiedy dach świątyni stanął w płomieniach na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Gdańska dzielnica Wrzeszcz pierwotnie była wsią. Pierwsze zmianki o niej pojawiają się w XIII wieku. Wielokrotnie przez nas wspominany we wcześniejszych materiałach, pochodzący od Sobiesławiców, książę gdański Mściwoj II, w 1272 roku nadał wieś Wrzeszcz staromiejskiemu kościołowi św. Katarzyny. Przez lata ta wioska zmieniała swoich właścicieli, Przechodziła z rąk do rąk, a na przestrzeni dziejów należała między innymi do rodziny Wejherów. Ostatecznie Wrzeszcz został włączony do Gdańska w roku 1814 i pozostaje jego częścią do dziś. W 1876 roku gdański system wodno-kanalizacyjny wyróżniony został złotym medalem na światowej wystawie w Brukseli. System ten został uznany za innowacyjny oraz można powiedzieć najnowocześniejszy w całej Europie. Była to zasługa jednego z najwybitniejszych gdańskich burmistrzów, Leopolda von Wintera. A dokładnie nadburmistrza, gdyż taką funkcję pełnił przez 27 lat. To on wprowadził Gdańsk w szeroko pojętą nowoczesność. Pierwsza połowa XIX wieku w Gdańsku to czas stagnacji i zmęczenia po wcześniejszych konfliktach oraz wojnach. Można powiedzieć, że miasto znajduje się na peryferiach Prus i zaczęło uchodzić za nieco prowincjonalne. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać, gdy z nową energią do działania wkroczył pomysłowy burmistrz Leopold von Winter i jego współpracownicy. Materia, w której wdrożył największe zmiany to m.in. szkolnictwo, poprawa stanu sanitarnego miasta, a więc i sieci wodociągowe i kanalizacyjne, do tego jeszcze sieci gazowe, modernizacja ulic, nowe linie tramwajów konnych, kolej podmiejska z Sopotem. Mało? Rozbudował jeszcze stocznię wojenną oraz fabrykę karabinów i zaczął budowę nowej prywatnej stoczni przy obecnej ulicy Jana Skolna. 
Przechodząc pod budynkiem przy ulicy Okopowej 1, gdy podniesiesz głowę do góry, możesz go zobaczyć. Jego podobizna zdobi elewację budynku. Poświęcona mu tablica pamiątkowa znajduje się również przy ulicy Garbary 5, to miejsce, w którym mieszkał. Jest również patronem tramwaju, którym być może kiedyś podróżowałeś. I to by było na tyle. Wierzymy, że nasza filmowa działalność daje Ci satysfakcję merytoryczną, jak i wizualną. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Polub ten film, skomentuj i udostęp, aby było nas więcej. Dziękujemy i do zobaczenia.